God morgon internet. Du har förmodligen hört uttrycket The road to hell is paved by good intentions. Alltså de, de goda intentionerna, den goda viljan kan ibland leda raka vägen åt helvete. Glasbok. Och det är det jag tänker på när jag läser vad som nu börjar diskuteras runt iOS 12. Alltså nästa version av Apples operativsystem för iPhone och iPad. Där pratar man bland annat om ett, ett verktyg <coughs> där föräldrarna ska kunna se hur mycket tid barnen har tillbringat vid sin EOS-enhet. Alltså skärmtid i klarspråk. Och skärmtid, <coughs> det gör mig så olycklig för det är ett sånt tydligt bevis på vår oförmåga att fokusera på rätt saker. Alltså så här, de här enheterna fanns inte när vi var små. Det betyder att vi har ingen naturlig relation till dem. Det betyder att vi projicerar våra egna problem på den här enheten. Det betyder att vi, att, att vi blir tydligen fullständigt oförmögna att konstatera att någonting som kan göra både gott och ont, då fokuserar vi på det onda istället för att bygga på det goda. Är ni med? Alltså, skärmtid är helt irrelevant utan det handlar ju om vad vi gör med den här enheten. Om våra barn är ute och, och springer och leker och använder den som en del i leken så är de fortfarande ute och springer och leker. Om de sitter och, och lär sig och, och studerar och den är en del av det, om det är ett verktyg där, så är det fortfarande lärande. Och om de någon gång ibland kopplar av och bara njuter och ska titta på lite barnprogram eller att spela ett trevligt spel så är det inte finare att göra det vid tv än att göra det där. Och det här är liksom en... En del av en större problembild nu. För ett par veckor sedan så fick jag stå i tv och diskutera mobilförbud. Och, och fast att skolan redan har alla redskapen och verktygen i skollagen för att hantera det här. Och skolorna i de allra flesta fall löser det här alldeles utmärkt. Framförallt de skolor som inte har liksom en, 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 en avig inställning till mobiltelefon. Alla verktygen finns. Vi behöver inte ett generellt förbud. I synnerhet inte i en värld där vi samtidigt skriker efter teknisk kompetens. Är ni med? Alltså vi, vi tar fel åtgärder. Och nu i denna veckan här så ska jag förmodligen upp i en annan debatt och stå och prata på filter som ju verkligen är typ Pandoras ask. Alltså det ser väldigt shiny och fint ut så här på utsidan och det känns som att oh, nu tar vi ansvar för våra, våra barns uppväxt. Men vad vi själva verket gör det är att vi öppnar en box här med alla världens problem som handlar om gränsdragningar, som handlar om att vi inte ser de verkliga problemen, som handlar om signalpolitik där det borde handla om pragmatisk realpolitik. För att det här handlar om våra kids. Det handlar om liksom vilken... Vilken chans vi vill ge den uppväxande generationen. Och det här blev väldigt starkt och tydligt för mig i mobiltelefondebatten. Så jag var tvungen att formulera det i tio stycken tweets. Så jag ska, jag läser dem. I korthet, min hållning i den aktuella diskussionen om mobilförbud i skolan. Jag är inte fienden, jag har inte köpt om någon och jag är inte ansvarig för skolans digitalisering. Därmed har jag god insyn i skolans verksamhet eftersom jag har arbetat och varit aktiv i den i mer än 20 år. Två. Jag vill att alla barn ska må bra och få den bästa skola de kan få. Jag vill att vi ska ta ett vuxenansvar och hjälpa dem som behöver det. Och ofta också låta barnen hjälpa oss. Jag vill inte att vi tummar på likvärdigheten eller lämnar någon efter. 3. Barnen är redan en del av den digitala världen. 98% av de sexåringar som börjar skolan är internetanvändare. En del av de barnen har problem, till exempel med att mobilen stör. I debatten kallas det också mobilstress, mobilberoende etc. Och då menar jag att det är vårt ansvar, vårt vuxenansvar som föräldrar och som andra vuxna som skolan att hjälpa dem. Fyra. Om skolan har ett generellt mobilförbud, mobilförbud från skoldagens start till slut så kan det ses som ett enkelt sätt att inom situationstecken lösa problemen. Men det är kortsiktigt och det hjälper bara för stunden. Det löser skolans problem men det, hjäl det, löser, det hjälper, tus ta mig tusan inte barnet. Bland annat för att efter skoltiden så är ju mobilen tillbaka och då har man ingen vuxenguidning i det. 5. Istället behöver vi jobba metodiskt och på djupet med relationen mellan eleven och tekniken. Diskutera den, hitta gemensamma individuella lösningar, lära ut, öva och inse värdet i lösningar som flygplansläge, do not disturb, alltså den här störa funktionen och alla andra metoder som bidrar till kontroll att vi känner att det är vi som styr tekniken istället för tvärtom. 6. Vi bör jobba på det här redan från de allra tidigaste åldrarna. Varje dag som vi ignorerar utmaningarna riskerar vi att en del barn hamnar efter. Och de hamnar längre och längre efter. 
Klyftan ökar mellan de som har en omgivning som ger dem stöd och hjälp och de som inte har det. Och skolan måste vara garanten för att vi tar hand om, om alla kidsen. Sen är det då den här tekniken som skolan tillhandahåller. Sju. Den teknik som skolan tillhandahåller är alldeles utmärkt för lärandet. Men den hjälper inte barnen att hantera frestelserna på nätet, sms från kompisar eller notiser från sociala medier. Därför är den egna mobilen viktig med de dagliga utmaningar som den innebär. Är ni med? Vi behöver ju se utmaningarna för att kunna arbeta med dem. Åtta. I skollagen, i läroplanerna, övriga instruktioner från Skolverket finns det ingen tvekan om att ett generellt mobilförbud är fel. Det får till exempel inte, alltså så, det får inte lov generellt. Men oavsett det, hellre än tvång och krav och kontroll så vill jag försöka övertyga om varför det är fel med ett generellt mobil, mobilförbud. Och det är ett, ett ansvar som vi har allihopa i den här debatten. Nio. Det här betyder inte att mobilen alltid ska vara framme. Läraren har kontroll i klassrummet, har regelverket på sin sida, ska situationsanpassa. Om mobilen ska vara med eller inte och på vilket sätt den ska vara med påverkas av en mängd faktorer som vi inte kan sitta i riksdagen och bestämma. Med totalförbud så görs den anpassningen, lärarnas kontroll, den görs omöjlig. Och tio, ett totalt mobilförbud är som att vi försökte lösa utmaningen med mobbing genom att förbjuda barnen att kommunicera överhuvudtaget med varandra på skoltid. Jag vill att vi ska ta ansvar för barnen anpassat till de förutsättningar som faktiskt gäller i hela deras liv. Det är allt jag vill. Fundera nu på det här. Utgå inte från ryggmärgsreflexen att mobilerna stör i klassrummet. Utan fundera mer på hela det här komplexet. Och, och, och gör också då översättningar och tolkningar mellan det som jag precis gav om min bild på hur fel det är med mobilförbud. Och dra det till andra saker som vi diskuterar idag runt vårt, våra barns digitala relation. Eller relation till den digitala världen. Där det handlar om de saker som skärmtid och begränsningar i den. Och på filter som vi ska återkomma till så småningom. Vi vuxna har ett förbaskat stort ansvar här. Att vara vuxna på riktigt och vara vuxna i tiden. Och vara vuxna tillsammans med barnen. Inte skära bort och begränsa. Och så. Mm. Mm. Det här var avsnitt 146 av En sak idag. Skapades av mig, Joakim Jalenberg, som brinner för de här frågorna, det tror jag ni märker. Med stöd från Bredband 2 och Contentor. Bredband 2 är internetoperatören som gillar internet och tror på teknikens möjligheter, precis som du och jag. Och många snackar med Bredband 2 och lyssnar och hjälper till att sprida det här goda samtalet. Contentor arbetar med redaktionellt innehåll, de arbetar med modern marknadsföring på nätet och de arbetar med översättningar. De hjälper till att här under förmiddagen varenda dag översätta och texta en sak idag så att det kommer med textremsar på både svenska och engelska fram emot lunch. Fantastiskt bra. Tusen tack till dem, tusen tack till Bredband 2, tusen tack till er där hemma som, som hänger med här nu och debatterar och diskuterar. Och låt oss nu så ta den här diskussionen om skärmtid och mobilförbud och påfilter på riktigt, riktigt allvar. Skruva på det och så ses vi imorgon igen.